നമസ്കാരം ഗോവയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതുക്കൈയിലെ പരേതനായ ഹരീഷിന്റെയും മിനിയുടെയും മകൾ അഞ്ജന കെ ഹരീഷ് വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കടുത്ത മാനസിക പീഡനം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്ത് ഇതോടെ അഞ്ജനയുടെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിലാണ് അഞ്ജന തനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന കൊടിയ പീഡനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അഞ്ജനയെ കാണാനില്ല എന്ന് കാട്ടി മാതാവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പിന്നീട് പോലീസ് അഞ്ജനയെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം തന്നെ അറിയിക്കുവാനായാണ് മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് അഞ്ജന ലൈവിലെത്തിയത് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഴയ ലൈവിൽ അഞ്ജന ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ജന നടത്തിയ ഫോൺ കോളുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കും വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും അഞ്ജനയെ വിളിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനാണ് ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വീഡിയോയിൽ അഞ്ജന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണുവാനില്ല എന്ന പരാതി വീട്ടുകാർ നൽകിയതിന് ശേഷം പോലീസ് എന്നെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയതോടെ വീട്ടുകാർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു ഉപദ്രവത്തിൽ കൈമുറിയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുവാനുള്ള മരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നും മരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കരുത് എന്നും പറയുകയായിരുന്നു ഇത് വകവയ്ക്കാതെ ഡോക്ടർ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്യുവാനായി ശ്രമിച്ചു താൻ എതിർത്തതോടെ തൻ്റെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുകയും താഴേക്ക് താൻ വീഴുകയുമായിരുന്നു വീണു കിടന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നടന്നതൊന്നും തന്നെ തനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് ഇവർ വീഡിയോ ലൈവിൽ പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പാലക്കാടുള്ള ഒരു ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തനിക്ക് ബോധം വന്നത് മൂന്നാഴ്ച അവിടുത്തെ ഒരു സെല്ലിൽ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് പിന്നീട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റൊരു ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നാൽപ്പതോളം ഇൻജെക്ഷനുകളാണ് തനിക്ക് കുത്തിവെച്ചത് ഇതോടെ താൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെയും ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വീട്ടിൽ വെച്ച് വീണ്ടും മാനസിക പീഡനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു മകളാണ് എന്ന ഒരു പരിഗണന പോലും തന്നില്ല എന്നും അതിനാൽ അവിടെ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് കാട്ടി അമ്മ നീലേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ചൊവ്വായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകും ഇനി എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവരെയും വിവരം അറിയിക്കുവാനാണ് ലൈവിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അഞ്ജന നാലു മാസം മുൻപ് മകളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ മിനി ഹസ്ദുർഗ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും അഞ്ജനയെ പോലീസ് പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരിലും ഒക്കെ ലഹരി വിമോചന ചികിത്സ നടത്തി ഏറെ നാളത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ജന തിരികെ വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിൽ അഞ്ജനയെ കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയുമായി അമ്മ വീണ്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു നീലേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു പരാതി നൽകിയിരുന്നത് കോഴിക്കോട് ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ജനയെ ഹൊസ്ദുർഗ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൊസ്ദുർഗ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ ഗാർഗി എന്ന യുവതിക്കൊപ്പം പോകാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു ഈ യുവതിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നീട് താമസിച്ചിരുന്നത് മാർച്ച് പതിനേഴിന് സുഹൃത്തുക്കളായ ആതിര നസീമ ശബരി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഗോവയിലേക്ക് പോയത്